మనం ఈ వీడియోలో చాలా క్లియర్గా క్లుప్తంగా తెలుసుకోబోయే విషయం స్లీపింగ్ పరాలజీ అంటే ఏంటి అది నిజంగా ఎందుకు వస్తుంది అది నిజంగా దెయ్యం వల్ల వస్తుందా లేదా అది మన భ్రమ మాత్రమేనా లేదా దాని వెనుకున్న సైన్స్ గురించి మనకి తెలియక అది దెయ్యం చేసిన పని అని మనం భావిస్తున్నామా స్లీపింగ్ పరాలసిస్ వస్తే మనకేమవుతుంది అది రాకుండా ఉండటానికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో చాలా క్లియర్ కట్గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్ హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ చరణ్ చక్రవర్తి అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ది రైట్ స్పాట్ ముందుగా మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ అనుకునేది దెయ్యం వల్లే స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ వస్తుంది అని కానీ వాళ్ళకి స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అంటే ఏంటో తెలియదు వాళ్ళు అది వచ్చినప్పుడు పొందే అనుభవాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలియక అది దెయ్యం చేసిన పని అని క్లెయిమ్ చేసేస్తారు కానీ వాళ్ళు అలా చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటంటే స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అనే కండిషన్ని ఒక మనిషి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఆకారం అది వాళ్ళ మీద కూర్చొని గొంతు పట్టుకొని ఊపిరాడనికుండా కథలనికుండా మాట్లాడనికుండా చేస్తుంది పైగా ఇది బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు అంటే మెలుగుగా ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది కలేలే అని దీన్ని ఎవరు అంత ఈజీగా మర్చిపోలేరు ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ నిజంగా దెయ్యం వల్ల వచ్చిందా లేదా ఇంకేదన్నా కారణం ఉందా అన్న విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇది రావాలంటే మనం ముందుగా నిద్ర పోవాలి నిద్రలో నాలుగు స్టేజ్ ఉండేది స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ ఇంకా ఆర్ఎం స్లీప్ స్టేజ్ ఈ ఒక్కొక్క స్టేజ్ యావరేజ్గా ఐదు నుండి పదిహేను నిమిషాల మధ్యలో ఉంటుంది అండ్ ఈ నాలుగు స్టేజెస్ నుండి నిద్ర ట్రావెల్ అయితే కంప్లీట్గా ఒక స్లీప్ సైకిల్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ సైకిల్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి యావరేజ్గా నైంటీ టు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది అలా ఈ స్లీప్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయితే మనం చాలా మంచి క్వాలిటీ అయిన నిద్రని ఎక్స్పీరియన్స్ అయినట్టు ఈ సైకిల్స్ని వేవ్స్ రూపంలో ఎలక్ట్రో ఎన్సఫ్లోగ్రామ్ అంటే ఈఈజీ అనే పరికరంతో మన బ్రెయిన్ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీని గ్రాఫ్స్ రూపంలో పేపర్స్ మీద కానీ మానిటర్లో కానీ అనలైజ్ చేస్తారు ఇది న్యూరలాజికల్ రిజార్ట్స్ని కనిబెట్టి దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్లీపింగ్ పెరాలజీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అండ్ దాన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా తెలుసుకుందాం స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ తన బాడీ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే అనుభవాలని తెలుసుకుందాం స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ వచ్చినప్పుడు మనం కాన్షియస్లోనే ఉన్నప్పుడు మనం మన కాళ్ళని చేతుల్ని బాడీని కదపలేం మాట్లాడలేం ఇంకా ఊపిరి కూడా పీల్చుకోవడం కష్టం అవుతుంది కొన్ని కేసెస్లో అయితే హ్యాలుసినేషన్ కూడా వచ్చింది ఎలా అంటే ఏదో ఒక ఆకారం వల్ల చెస్ట్ మీద కూర్చొని గొంతు పట్టుకొని ఊపిరి అడనీయకుండా కదలనీయకుండా మాట్లాడనీయకుండా చేస్తానంటూ ఫీల్ అవుతారు ఇంకా కంటి రెప్ప కూడా వారి కంట్రోల్లో ఉండదు కళ్ళు తెరిచే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చూస్తారు ఇది స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ వస్తే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే క్యారెక్టర్స్ సింపుల్గా అందరికీ అర్థం కావడానికి స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అంటే మన బ్రెయిన్ నుండి బాడీకి కమాండ్స్ ఇచ్చే సిగ్నల్స్ ఆగిపోవటం ఇది నిద్రకి మెలకుకి మధ్యలో ఉండే ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో జరుగుతుంది ఇదే స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అంటే అంటే బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా ఉంటే బాడీ పారలైజ్ అయిపోవటం ఇదే స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ మన నిద్రలో రెండు ఫేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి ఆర్ఎం స్లీప్ అయితే రెండోది ఎన్ఆర్ఎం స్లీప్ ఆర్ఎం అంటే ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లిప్ ఎన్ఆర్ఎం అంటే నాన్ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లిప్ ఆర్ఎం ఫేజ్లో మన బ్రెయిన్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది మనం కలలుగానే ప్లేస్ కూడా ఈ ఆర్ఎం ఫేజ్లోనే ఎవరైనా నిద్రలో లేచి కొంత దూరం నడుచుకుంటా వెళ్ళి ఎవరైనా వెన వచ్చి వెనక మాల తడితే అరే నేనంటే ఇక్కడ ఉన్నాను నువ్వు నన్ను ఇక్కడ వచ్చేవాడిని అడుగుతారు చూసారా అదే నిద్రలో నడవటం ఇది ఎన్ఆర్ఎం స్లిప్ కనుక ఎఫెక్ట్ అయితే జరుగుతుంది ఎన్ఆర్ఎం స్లిప్ కనుక ఎఫెక్ట్ అయితే మనం నిద్రలో ఎలా అయితే నడుస్తామో ఆర్ఎం స్లిప్ కనుక ఎఫెక్ట్ అయితే మనం స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అనే కండిషన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం ఈ స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం సరిగా నిద్ర పోకపోవటం వల్ల నిద్రకి కరెక్ట్ టైమింగ్స్ అండ్ షెడ్యూల్స్ పాటించకపోవడం వల్ల స్ట్రెస్ వల్ల స్లీప్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ నార్కోలెప్సీ డిజార్డర్స్ ఇలాంటి అన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మనం స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అనే కండిషన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం అండ్ మన బ్రెయిన్లో ఉన్న ఫ్రంట్ పార్ట్లో అంటే డోర్సోలేటరల్ ప్రీ ఫ్రాంటల్ కార్టెక్స్లో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది బ్రెయిన్లో ఉన్న ఈ పార్టే ప్లానింగ్ చేయడానికి లాజికల్గా థింక్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అనే కండిషన్ని మన దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ప్రతి పది మందిలో ఆరుగురు వాళ్ళ లైఫ్ టైంలో ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఈ స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే ఉంటారు వాళ్ళల్లో నేను కూడా ఒకటిని అందుకే ఈ వీడియో ద్వారా అందరికీ క్లారిటీ ఇద్దామని ఈ వీడియో చూశాను ఎందుకంటే చాలామంది ఈ కండిషన్ దేనివల్ల
ఇప్పుడు ఈ స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అనే డిజార్డర్ మనకి రాకుండా ఉండటానికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో చెప్తాను అవి చాలా సింపుల్ ఒకటి స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడం రెండు యోగా అండ్ మెడిటేషన్ చేయడం మూడు కరెక్ట్ టైంకి నిద్ర పోవడం నిద్ర లేవడం మంచి నిద్ర ఎంత ముఖ్యమో అతి నిద్ర అంత చేటు అతివృష్టి అయితే అండ్ నాలుగు చిన్నపిల్లలతో వీలు లేకపోయినా వీలు కల్పించుకొని మరీ ఆడుకోవటం సరదాగా ఉండటం ఐదు పెట్స్తో టైం స్పెండ్ చేయటం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఈ స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ అనే డిజార్డర్ మన దరితప్పులకు కూడా రాదు ఈ స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వస్తూ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మంచి న్యూరో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకోండి ఈ వీడియో అందరికీ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చింది స్లీపింగ్ పెరాలసిస్ పైన ఒక అవగాహన ఇచ్చింది అని మీరు భావిస్తే ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేయండి ఎవరు ఒకరికి ఉపయోగపడుద్ది ఈ వీడియోలోని క్వాలిటీ కంటెంట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని ఖచ్చితంగా అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకోని కూడా మీరు ట్యాప్ చేస్తే నేను ఫ్యూచర్లో ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది మీరే ముందు చూడవచ్చు ఈ వీడియోలోని కంటెంట్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది అని మీరు భావిస్తే అందరికీ షేర్ చేయండి ఎవరు ఒకరికి యూజ్ అయితే మరొక అదిరిపోయే వీడియోతో నేను మళ్ళీ మీ ముందు వస్తాను అంటిల్ దెన్ సీయూ బై బై దిస్ ఇస్ చరణ్ చక్రవర్తి సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్